ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ശ്രേയാ നിസിൻ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണിയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കൈമ കൈമ റൈസിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ട്രിവാൻഡ്രം സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബസ്മതി റൈസ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിന് എന്താ പറയുക ആ അരി റൈസിന്റെ ഫ്ലേവർ കൂട്ടുന്നതിന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാനിന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ ഗരം മസാല ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തതാണ് എങ്കിലും ഇത് അതിലൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം താങ്ക് യു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ഗരം മസാലയാണ് പൊടിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഗരം മസാലയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം വീഡിയോ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിടുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരവും ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈച്ച് ഗ്രാമ്പ് ഏലയ്ക്ക ഖസ്കസ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റാർ അനീസും ഒരു ജ ജാതിപത്രിയും ഒരിഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള കറുവാപ്പട്ട കറുവാപ്പട്ട എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത് തന്നെ വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കണം ചുരുൾപ്പട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങണം മറ്റേ മരം പോലെ ഇരിക്കണം വാങ്ങരുത് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ടേസ്റ്റ് എല്ലാം മാറി പോകും കേട്ടോ അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ വാങ്ങിയിട്ട് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടാം കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഗരം മസാല പൊടിക്കാൻ എപ്പോഴും ഇതാണ് നല്ലത് ഇനി ഒരു പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം തീ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറയ്ക്കണം കുറച്ചിട്ട് വേണം മസാല നമുക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കെ വറുത്തെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഓവറായിട്ട് അങ്ങോട്ട് തീ കൂടി പോയാൽ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിത് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു ഗ്രൈൻഡറിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിന് നല്ലതുപോലെ പൊടിച്ചു വെക്കണം പൊടിച്ചു വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന് നല്ലൊരു മണം വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ മണം പോകാതിരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പൊടിച്ച ഉടനെ തന്നെ അതൊരു ഏറ്റവും കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റി നല്ലതുപോലെ അടച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് രണ്ടോ മൂന്നോ ബിരിയാണിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്തത് അരി എടുത്ത് ആദ്യമേ കുതിർത്തി വെക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരി കാണിക്കുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പോകാവൂ ഒരു ഒരു കിലോ ബസ്മതി അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിലയ്ക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി പോയാലും കുഴപ്പമില്ല ഒന്ന് കുതിരാൻ വെക്കണം നല്ല ബസ്മ നല്ല ക്വാളിറ്റി ബസ്മതി എപ്പോഴും വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ചെറിയ പൊടിയുള്ളതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല പശ കുറവായിരിക്കും ഞാനിത് ഒരു മൂ ഒരു അരമണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറോളം കുതിർത്തായിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം അത് കുറച്ച് ഒരു അതും ഒരു അരമണിക്കൂറോളം നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരു കിലോ ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും തല്ലിയതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് തൈര് തൈരിലാണ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇതിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും വേണം കേട്ടോ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഒരു കപ്പ് തൈരും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക കൈ കൊണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഞരടി കൊടുക്കണം എന്നാലേ ആ ഫ്ലഷിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ തൈര് കയറത്തുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ വേണം ഞരടാനായിട്ട് എന്നാലേ മാരിനേഷൻ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാവുന്നതാണ് അരമണിക്കൂർ കുറഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതുപോലെ മസാലയ്ക്ക് ഇതിൽ പിടിക്കും നമുക്ക് അത്രയും നേരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിലോ ഫ്രീസറിലോ വെക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഒരു പാൻ എടുത്ത് ചൂടാക്കുക നമ്മുടെ ബിരിയാണി ചെമ്പ
അപ്പം നമുക്ക് ഈ കാഷ്നോട്ടും കിസ്മിസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അധികമായിട്ട് കരിക്കണ്ട അതിന് വേറൊരു ടേസ്റ്റ് വന്നു അപ്പം ഞാൻ അത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ദം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഈ അരക്കിലോ സവോള ഒരു പിടി നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റിയല്ലോ ബാക്കി അരക്കിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വലിയ സവോള വരുവായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നൈസായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ആ അതേ ഓയിലിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സവോള സോഫ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ ഒരു ടിപ്പാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കനിൽ ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇതുപോലെ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ടു ടേബിൾ അതായത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ ഓരോ ടേബിൾ സ്പൂണായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇടുന്നത് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നാല് വലിയ ടൊമാറ്റോ കൂടെ കട്ട് ചെയ്തത് ഒന്നിച്ചിടുക അതായത് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ടൊമാറ്റോയും കട്ട് ചെയ്ത് ഇടണം ഞാനതാ പറഞ്ഞ് വീഡിയോ ആദ്യം ഒന്ന് നല്ലപോലെ കണ്ടതിന് ശേഷമേ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം കേട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയാലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അളവും മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റായി വരികയാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറും ഇഞ്ചിരിയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ച മണം മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ത് കുക്കിംഗ് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ആ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് ഒന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇനി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാല പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇത്രയും ഒന്ന് ഇട്ട് പിന്നെയും ഞാനൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് കണ്ടില്ലേ നല്ല നല്ല മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് മൂക്കുമ്പോഴാണ് ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മളെന്താ ഈ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ അങ്ങനെ തട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു കപ്പ് തൈരൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ഇപ്പോൾ മാരിനേറ്റ് ആയി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അതൊന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തലശ്ശേരി ബിരിയാണിയിലും കോഴിക്കോട് ബിരിയാണികളിലും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ മുളക് പൊടിയോ ഒന്നും ഇടാറില്ല ബട്ട് ഇവിടെയുള്ളതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പെരുംജീരകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ആ ഒരു അല്പം പോലും എന്താ പറയുക തൈര് മാ കളയരുത് ലേശം ഒരു ഒത്തിരി വെള്ളം ഒരു കാൽക്കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം അതും കൂടെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഒന്ന് മൂടി വയ്ക്കുക ചിക്കനിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങും കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം ഒന്നാമത് തൈരിൽ നല്ലപോലെ വെള്ളം ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വലിയ കട്ടിയുള്ള പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കർ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറൊക്കെ വലിയ കുക്കർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ലിറ്റർ വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കുക അതായത് നല്ല തിള വരുന്നത് വരെ വെക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാമ്പ് പട്ട ഏലയ്ക്ക അതായത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പട്ട ഒരു അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക ഒരു ഗ്രാമ്പ് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തല്ലിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇടണം അതിലേക്ക് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇത്രയും മതി ഇപ്പോഴേ ഗീ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഗീ ലാസ്റ്റ് ആണ് ആവശ്യം അപ്പം നല്ലപോലെ വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അരി കഴുകി ഊറ്റിയത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അരമണിക്കൂർ ഞാൻ കുതിർത്താൻ വെക്കാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വെള്ളം വെട്ടി തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് ഊറ്റി വെക്കുക അതിന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഭയങ്കര ഹാർഷായിട്ട് ഇളക്കരുതെങ്കിൽ അരി പൊടിഞ്ഞു പോകും ഒന്നാമത് നമ്മൾ കുതിർത്തിയ അരിയാണ് അപ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ വേവ് ഒന്ന് നോക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ മസാല ഒരു ഒരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ബഞ്ച് മല്ലിയിലെയും പുതിനയ
എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അരി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വേവൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കടിക്കുമ്പം അകത്ത് ഇങ്ങനെ കടുകടുന്ന് പൊട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വെന്തിട്ടുമില്ല ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവ് ആകുന്നത് വരെ മതിയാകും അത്രയും ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് സോഫ്റ്റും ആകത്തില്ല എന്നാൽ ഒരുപാട് കടിക്കുന്നുമില്ല ഇനി നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് ദം ചെയ്യാൻ റെഡിയായി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്ത് ഓവനിൽ ജസ്റ്റ് തിരിച്ച് വെക്കുക നിങ്ങളുടെ ഓൾഡ് ഫ്രൈങ് പാൻ ഏതെങ്കിലും മതിയാവും കേട്ടോ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ട് തീ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് വെക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ മസാല അങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ മല്ലിയിലേയും പുതിനയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ തീ കൂട്ടി വെക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഫ്രൈങ് പാൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ മസാലയിൽ ചെറിയ ഒരു തിള വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിന് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഈ മ എന്താ പറയുക ഉള്ളി വറുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാൽ ഭാഗം മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും കൂടെ ഒന്നിട്ട് ഇളക്കുക മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മുടെ പണിയും കുറയും കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മല്ലിയില ആദ്യം എണ്ണം പിന്നെ ഉള്ളി വറുത്ത് എണ്ണം ഇതിങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം പണിയടക്കും ഇനി നമ്മുടെ സീക്രട്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൈനാപ്പിൾ ആദ്യം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കും ആദ്യം മസാലയുടെ പുറത്ത് കുറച്ചിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ചോറ് ഒരു ഹാഫ് ഓഫ് ദ റൈസ് നമ്മളിപ്പോൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസിൻ്റെ പാതി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പൈനാപ്പിൾ നല്ല പഴുത്ത പൈനാപ്പിൾ തന്നെ വേണം ചിലർ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ചേർക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ എസൻസ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര കുത്തലായി പോകും എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നല്ല പൈനാപ്പിൾ അതിൻ്റെ നടുഭാഗം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം അരിഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ ഞുറുക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വരുന്ന പോലെ ഞുറുക്കി വെക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഞുറുക്കി വെക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ലെയർ റൈസ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ മല്ലിയിലെയും പുതിനയിലെയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് ഇട്ടിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അൻപത് ഗ്രാം നെയ്യ് അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നുറുക്ക് പോലെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കിയുള്ള റൈസ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം റൈസ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വേവാവും അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം വലിയ വലിയ പട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് മാറ്റി കേട്ടോ ഇനി അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗരം മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല മതിയാകും അതിൻ്റെ പുറത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ഈ നമ്മൾ എന്താ പറയുക പൈനാപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയിലയും ഇതുമെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഗീ കൂടെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആ ഇതിനിടയിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമുക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് പാലിൽ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഞാൻ ഈ മുമ്പ് കോഴിക്കോടൻ ദം ബിരിയാണിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പനിനീരും കൂടെ അതായത് റോസ് വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇത് വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നല്ലൊരു കളർ കിട്ടും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ഗീയും കൂടെ ആകെ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം ഗീ മതിയാകും കേട്ടോ അപ്പം എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദം നമ്മൾ സീല് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സീല് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ മുമ്പത്തെ വീഡിയോകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചാട്ടമാവോ അല്ലെങ്കിൽ മൈദമാവോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം അധികം കട്ട് ആവരുത് അധികം ലൂസും ആവാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിൽ കുഴച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് നാല് സൈഡും സീല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റീൽ അടപ്പ് കൊണ്ട് മൂടി വെക്കണം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യുക ഐ മീൻ ദം ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥിരം ഇതുപോലെ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സീല് പൊട്ടിക്കാം
ഇപ്പോൾ ദമ്മായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊട്ടിച്ചതാണ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ദമ്മും പിന്നെ ഒരു അര അതായത് മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് റൈസ് മാറ്റിയാണ് ഞാൻ മേലെ നിന്ന് റൈസ് മാറ്റിയിട്ട് അടിയിൽ നിന്ന് മസാല എടുക്കുകയാണ് ഭയങ്കരമായ മണമാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ പറയുക കൂടുതലും കോഴിക്കോടൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ഒരിക്കലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ ആ റൈസൊക്കെ നല്ല തിളങ്ങുന്നത് കണ്ടില്ലേ നെയ്യും ഇതിൽ കുറവാണ് ചിക്കനൊക്കെ നല്ല അടുക്കി പിടിച്ച പോലെ നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എന്തായിരുന്നാലും ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം സ്റ്റൈൽ ബിരിയാണി ആരും മറക്കരുത് പിന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജോളം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഹൈദരാബാദ് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വീഡിയോമായി ഞാൻ പിന്നീട് ഒരിക്കൽ വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇടേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നാളെ വേറൊരു വീഡിയോമായി എത്തുന്നവർ ടീച്ചൻ സുരയ്യ നിസിൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ